in the circuit R1 تساوي 10 R2 تساوي 20 V1 تساوي 10 V2 تساوي 30 the magnitude of I1 I2 and I3 طبعا قيم المقاومات موجودة عندي والفيات اللي هي فروق الجهد باقي عندي إيجاد قيمة التيار الأول والتيار الثاني والتيار الثالث أنا أقدر أجيب التيار الأول من المسار اللي فوق من المسار المغلق هذا أقدر أجيب قيمة التيار الأول بالشكل هذا بس أمسح هذه لاحظوا بس عندي إن فيه تيار هنا اللي هو I1 هذا اتجاهه عندي عنصرين من عناصر الدائرة اللي هو في المسار المغلق اللي فوق عندي V1 وعندي فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي هو I1 V R1 عندنا لأي مسار مغلق قانون كيرشوف الثاني مجموع فروق الجهد عبر عناصر الدائرة يساوي صفر أنا عندي في المسار المغلق اللي فوق V1 اللي هو الجهد المولد وعندي فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي هو I1 في R1 هذه تساوي صفر بما أني بنفرض الآن المسار حقنا أنه مع قارب الساعة إذا كان مع قارب الساعة بهذا الشكل لاحظوا وش بيصير في المولد بيدخل في القطب السالب وبيخرج من الموجب لذلك بتكون إشارته موجبة أيضا التيار لاحظوا الفرض بهذا الشكل فرضنا مع عقارب الساعة أي مع اتجاه التيار فبالتالي اتجاه التيار بيكون بالسالب نعوض مكان الفي واحد بقيمتها عشرة نعوض مكان المقاومة بقيمتها عشرة ننقل الآي للطرف الثاني بتصير عشرة على عشرة إذا آي واحد تساوي واحد أمبير نجي الآن لحساب آي تو ناخذ الآي تو من المسار الثاني من المسار المغلق التالي ونفرض أيضا مع قارب الساعة <تصفيق> عندي هذا عنصر هذا عنصر والعنصر الثالث اللي هو التيار I2 في R2 نجي الآن نقول مجموع فروق الجهد عبر عناصر الدائرة في المسار اللي تحت يساوي صفر أنا عندي المولد الأول جهده أو فرق الجهد بين طرفي V1 المولد الثاني فرق الجهد بين طرفي V2 والمقاومة العنصر الثالث المقاومة R2 فرق الجهد بين طرفيها اللي هو I2 في R2 هذه كلها تساوي صفر الآن بنضع الإشارات على أساس إن فرضنا مع قارب الساعة لاحظوا بس هنا الفرض حقنا بهذا الشكل يعني V2 بتكون بالسالب لاحظوا فرضنا هنا ال V1 بتكون بالسالب إذا هنا سالب V1 وسالب V2 ليش سالب لأننا لأنه صار فيه فقد هنا طلع من الموجب دخل في الموجب وطلع من السالب أيضا لاحظوا فرضنا هنا في ال في ال في التيار فرضنا بهذا الشكل مع مع قارب الساعة يعني عكس التيار يعني إشارة إشارة موجبة الآن نعوض بدال V1 10 بدال V2 30 بدال R1 بنكتب قيمتها اللي هي 20 طبعا سالب 10 وسالب 30 سالب 40 لما نوديها للطرف الثاني بتكون 40 40 على 20 بيطلع عندي I2 تساوي 2 أمبير الآن نجي نحسب I3 لاحظوا هنا I3 دخل على النقطة هذه وتفرع إلى 2 قيمة هنا هنا 2 امبير وهنا 1 امبير يعني اي 3 هي عبارة عن مجموع اي 1 زائد اي 2 اي 1 تساوي 1 امبير و اي 2 تساوي 2 امبير اذا مجموعهم يساوي 3 امبير اذا الاجابة هي سي